প্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আরআইএল প্রেজেন্ট বিজনেস বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছে আমি শান্তা রহমান আমাদের আজকের আয়োজনে দুজন গেস্টকে আমরা পেয়েছি তারা হলেন হেলাল উদ্দিন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে দর্শক আমাদের সাথে আরও একজন রয়েছেন গোলাম মাওলা সাংবাদিক বাংলা ট্রিবিউন স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে আপনার কাছে শুরুতেই আসতে চাই এই যে আমাদের নতুন বছর এই নতুন বছরে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কি নতুন বছর তো মাত্র শুরু হলো তো আমাদের আসলে ধারাবাহিকতা তো অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব অতীতে যে ধারাবাহিকতা আমাদের ছিল বিশেষ করে গত দশ বছর যেভাবে দেশটা এগিয়েছে হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করব তার চেয়ে তো ভালো করতে দ্যাট ইজ এই যে সদ্য যে বছরটি আমরা শেষ করলাম দুই হাজার আঠারো এত কিছুর পরে দেখবেন যে আমাদের অর্থনীতি খুবই ভালো ছিল এবং আমরা মনে করি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতি একেবারে একটা সাস্টেনেবল জায়গায় আমরা তৈরি করতে পেরেছি এবং এর জন্য প্রধান যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে পরিকল্পনা গত দশ বছরে একটা লম্বা পরিকল্পনা ছিল এবং আমরা যারা ব্যবসায়ী ছিলাম আমরা তার সঙ্গে কাজ করেছি সব মিলে হ্যাঁ আমাদের কিন্তু দেখবেন যে আসলে অর্থনীতিটা আমাদের পিছাবার কোনো সুযোগ কিন্তু নাই হ্যাঁ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আমরা যে মধ্য আয়ের দেশ আমরা যেটা মধ্য আয়ের না আমরা উন্নয়নশীল দেশে আমরা চলে এসছি এবং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে আমরা তাল মিলিয়ে চলার যে কাঙ্ক্ষাটা আমাদের তৈরি হয়েছে সেখানে আমরা মনে করছি যে আমরা আসলে ওটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো দুই হাজার তিরিশ সাল নাগাদ জি আপনার কাছে শুনবো আপনার মতামত কি আমি হেরালবার কথার সাথে মানে প্রথমে একমত পোষণ করে বলি দুই হাজার উনিশ সালটি হওয়া উচিত সেটা হলো যে উন্নত বিশ্বের সাথে আমাদের তাল মিলিয়ে চলার জন্য যে অর্থনীতিটা আমাদের দেশে থাকা দরকার সেইটার মানে ইটা হবে অর্থাৎ এটাকে বলে যে শক্ত জায়গাটা তৈরি হবে দুই হাজার সালকে আমরা দেখেছি অনেক ভালোভাবে গিয়েছে ওই দুই হাজার চোদ্দোর পরে বা চোদ্দোর আগে যে ঝামেলাগুলো ছিল বিভিন্ন রকমের ভাঙচুর হরতাল অবরোধ এই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা বের হয়ে আসতে পেরেছি আমরা এমন জায়গায় এসেছি যে দুই হাজার আঠারো সাল বলি সতেরো সাল বলি ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা উদ্যম এক ধরনের মানে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিনিয়োগ আমরা সেভাবে পাইনি আমাদের কর্মসংস্থান হয়তো সেভাবে আসেনি বাট যে সুবিধাটা হয়েছে যে অর্থনীতির গতি সঞ্চারের যে জায়গাটা এটা কিন্তু বড় হয়েছে এবং এই জায়গায় আমরা আশাবাদী যে দুই সাল হবে অর্থনীতির শক্ত জায়গা অর্থাৎ ভিত হবে আমাদের খুবই শক্ত পরিচ্ছন্ন একটা জায়গা ধন্যবাদ হেলাউদ্দিন আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এবছর ব্যবসায়ীদের চ্যালেঞ্জগুলি কি কি হবে প্রথম চ্যালেঞ্জ তো হচ্ছে যে আমাদের ধারাবাহিকতাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখা আর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের আপনি জানেন যে আসলে আমরা মানে আমরা যে শিল্পায়নে যাচ্ছি আমরা কোন শিল্পায়নটার প্রাধান্য দেবো এটি কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন এটা হচ্ছে আমাদের এখন যে আমরা শিল্পায়ন যেটা করছি আসলে আমার মনে হয় যে আগামী আগামী বিশ্ব হচ্ছে কৃষিভিত্তিক বিশ্ব হবে এবং আমরা মনে করি যে আমাদের যে শিল্পায়নের কথা আমরা যেটা ভাবছি সেটা যদি কৃষি ক্ষেত্রে আমরা যদি শিল্পায়নটা করতে পারতাম সেক্ষেত্রে আমরা পরিবেশটা আমাকে সাপোর্ট দিত প্লাস আমাদের ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষ বাংলাদেশে আমাদের অল্প জায়গায় আমাদের যদি পরিবেশটা আমরা সুরক্ষা দিতে না পারি তাহলে কিন্তু আসলে আমাদের মানে আমাদের যে কর্মী যে সৃষ্টি হচ্ছে কর্মের যে উদ্যম সৃষ্টি হচ্ছে সেটা কিন্তু ধরে রাখতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে সরকার যদি এইভাবে নতুন করে নতুন সরকার এসে নতুন করে যদি চিন্তা করতেন যে আসলে আমরা কোন শিল্পের দিকে নজর দেবো এটা কেমিক্যাল শিল্পের সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কৃষি শিল্পে চলে যাব না আমরা এই এখন যে কেমিক্যাল যে শিল্প সেই শিল্পে আমরা বসবাস করবো আপনি দেখেন যে বর্তমান শিল্পের কারণে আজকে আমাদের পরিবেশ কিন্তু দূষণ হচ্ছে আমাদের চারপাশের নদীগুলোকে আমরা ধ্বংস করে ফেলছি আমাদের টেক্সটাইল আমাদের অন্য অন্য যে শিল্পগুলো আছে ভারী শিল্প যেগুলো আমরা মনে করি আমরা তো পরিবেশ নষ্ট করে ফেলছি পরিবেশ নষ্ট করে ফেললে যেটা হয় আমরা এখন আজকে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু মানে উদ্যমী মানুষ আমরা যে কথাটা বলি যে আসলে এটা বিস্ময়কর দেশ বাংলাদেশ যে আমরা যখনই আমাদের লোকজন যখনই যে কাজ করছে খুবই ভালো করছে আপনি মৎস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে কৃষি উৎপাদন থেকে শুরু করে ইভেন ম্যাঙ্গো আম উৎপাদনে আমরা কিন্তু সারা পৃথিবীতে একটা জায়গা দখল করে আছি তো সব মিলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে আমরা মানে পরিবেশ ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলব না পরিবেশ নষ্ট করে সে ধরনের শিল্প গড়ে তুলব এটা হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ জি আপনার মতামত একটু শুনবো যে ব্যবসায়ীরা কিন্তু তাদের লাভের জন্য নাকি অনেক রকম ভাবে পরিবেশ দূষণ করছে সরকারের নীতিমালাটা কেমন হওয়া উচিত কোন কোন জায়গায় আরেকটু গুরুত্ব দেওয়া উচিত ওনার কথার সাথে একটু মিল রেখে যদি শুনি আমি মনে করি যে আমরা এখন উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে যাচ্ছি আমরা একটি উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখি সেখানে অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব হতে হবে এটাই হলো বড় কথা কারণ হলো যে আমাদের দেশটা কিন্তু ছোট এই দেশে সম্পদ
কোন কারণে কোন শিল্প এমন কোন শিল্পে আমাদের যাওয়া উচিত হবে না যে শিল্পের কারণে আমাদের বিপর্যয় হতে পারে কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে 2019 সাল যে শুরু হলো এই 2018 সালের যে আমাদের একটা খারাপ একটা জায়গা ছিল সেটা হলো ব্যাংকিং খাত অর্থাৎ শিল্প উদ্যোক্তারা যেখান থেকে টাকা নেয় এই প্রকৃত ব্যবসায়ীরা যদি এখান থেকে টাকা নিয়ে তারা যদি প্রকৃত ব্যবসায় সে যে ব্যবসায় হোক না কেন মানে একদিকে দেশের উন্নয়নে সেই ব্যবসা কাজ করবে অন্যদিকে পরিবেশটাও রক্ষা করবে এই ব্যাংকিং চ্যানেলটাকে আপনাকে স্বচ্ছ রাখতে হবে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হবে আমি মনে করি দুই সাল হবে ব্যাংকিং খাতকে পরিচ্ছন্ন রাখার একটি বছর তাহলে শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি বাংলাদেশের ইকোনমি হবে বিশ্বের উন্নত বিশ্বের যে দেশগুলো আছে যাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তখন আমরা সেই জায়গায় যাইতে পারব ধন্যবাদ হেলাল উদ্দিন আপনার কাছে একটু শুনতে চাই একই জিনিস আপনি আমাকে যেটা বললেন হ্যাঁ এখানে ঠিকই আছে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার পরিকল্পনাটা কি আপনি এখন ব্যাংকিং সেক্টরে যাবেন ওনারা মনে করে যে আমরা 10 জনকে যদি 10 কোটি টাকা লোন দেই আমাকে 10 জায়গা যেতে হয় 10 জায়গা নক করতে হয় আর আমরা যদি একজনকে দশ কোটি টাকা লোন দিই তাহলে এক জায়গা থেকে একজনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করলে হয় এই যে ভ্রান্ত নীতিটা এতে করে হচ্ছে কি আপনারা দেখেন যে ব্যাংক যখন আমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে ব্যাংকও কিন্তু একটা ব্যবসায়িক খাত এবং তারাও কিন্তু তাদের রিস্ক দিতে হয় কিন্তু এবং এই যে রিস্ক নেওয়ার ব্যাপারে তারা এখন রিস্ক ফ্যাক্টর যদি ওনারা চিন্তা করেন যে আমি একজনকে দুই হাজার কোটি টাকা দিলাম আর দুই হাজার কোটি আমি পাঁচশো জনকে মিলে দিলাম পাঁচশো জনের মধ্যে কিন্তু পাঁচশো লোক খারাপ হবে না পাঁচশো লোক একত্রে ফ্লপ করবে না তাতে কিন্তু ব্যাংক বেঁচে থাকবে আর যদি একজন যদি দুই হাজার কোটি টাকা নেয় সে যদি ফ্লপ করে তাহলে ব্যাংকের সহ কিন্তু সে निर्धारण करते हैं कि देखी टाइम बच्चों शेष टर्न ओवर बीस कोटी टाइम पचिस कोटी टाक अतए धरे निचि সে আমার টাকাটা ফেরত দিতে পারছে না তারপর তাকে আবার কেন আমি লোন দিব আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে মানে পরিকল্পনার বিষয় যে আপনি কাকে কিভাবে কখন লোন দেবেন কিভাবে লোনটা আপনি আদায় করবেন আপনি একজনকে লোন দিলেন দুইশো কোটি টাকা দুই হাজার কোটি টাকা উনি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তখন স্ত্রীও জেলে থাকে সন্তানও জেলে থাকে তার মানে যে যিনি নিচ্ছেন উনিও জেলে থাকছেন তিনজন যখন জেলে চলে যাচ্ছেন তখন তার কারখানা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল তার কারখানা যখন বন্ধ হলো ব্যাংক কিন্তু বেঁকে দেয় পড়লো আপনি খুব হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার 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 নিউজ মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন সবাই আমরা প্রচার করব তখন যে না তাকে কেন ধরা হচ্ছে না কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না হচ্ছে না ব্যবস্থা মানে কিন্তু এরকম না যে তাকে জেলে নিয়ে যেতে হবে জেলে নিলে যেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু এই টাকার ফেরত পাচ্ছেন না কারণ এই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু তারা চলছে না আর ইন্ডাস্ট্রি যখন চলবে না তখন সে টাকা ফেরত দিতে পারবে না অত ব্যাংক এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো অবশ্যই সে খেয়াল করবে তার পরিকল্পনা থাকতে হবে জবাব দিতে থাকতে হবে যে কাকে লোন দিচ্ছেন এবং সেই লোনটা রিকভার হচ্ছে কিনা বছর শেষে তার যে আয় ব্যয়ের হিসাবটা ব্যাংকে দেওয়ার কথা সেই আয় ব্যয়ের হিসাবে ব্যাংক আসলে কি পেল এই সবই কিন্তু আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী দেখবেন যে আমাদের আমরা যখন লোন নিই বছরে একবার কিন্তু আমরা ওদেরকে দিচ্ছি যে আমরা কত টাকা আমরা যখন রিনিউ করতে যাচ্ছি আমার টার্ন ওভার কত আমি কোন কোন খাদে কত ব্যবসা করেছি কোন কোন খাদে কী করে এগুলো কিন্তু সব একটা ফেরিস্তি দিতে হয় কিন্তু ওইগুলো হয় কি ব্যাংকাররা চেক করেন না আর যারা লোন নেন আমরা যারা লোন নেই আমরা এটা একটা কোনো রকম দিয়ে রাখে এই রাখো এটা অর্থাৎ এই জায়গাগুলো স্বচ্ছ হওয়া দরকার আমাদের যেটা মাওলাভাই বললেন যে আসলে আমাদের কিন্তু পিছা পার কোনো সুযোগ নেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাংক ছাড়া কিন্তু বিকল্প কোনো পথ নাই টাকা পাওয়ার অর্থায়নের একমাত্র একমাত্র পথই হচ্ছে ব্যাংক এই ব্যাংক যদি ভালো থাকে আমরা ভালো থাকবো আমরা যদি ভালো থাকি ব্যাংকগুলো ভালো থাকবে এই যে পারস্পরিক যে বুঝাপড়াটা এই বুঝাপড়াটার জায়গাটা যদি আমরা শক্ত করে সিদ্ধান্ত নিতে না পারি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এই গত দুই সালে যে ঘটনাটা ঘটেছে হ্যাঁ দুই সালে যদি একই ঘটনা ঘটে আমরা যে স্বপ্নে দেখছি বা যে স্বপ্নে আমাদেরকে দেখাচ্ছে আপনারা কিন্তু সেই স্বপ্ন আসলে বাস্তবায়ন হবে না ধন্যবাদ দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরব বিরতির পর শুনবো আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং সম্ভাবনার কথা থাকবেন আমাদের সাথে
দর্শক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা আলোচনায় ফিরবো জি আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই এই আলোচনা যে আমাদের অর্থায়নের মূল জায়গা কিন্তু ব্যাংকিং গত বছরগুলিতে আমরা দেখেছি যে ব্যাংক ডিফল্টারের যে এত সংখ্যা এবং ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কিন্তু খুব ফল করেছে সেই জায়গা থেকে আমাদের নীতিমালার কোন জায়গায় কাজ করা যেতে পারতো আমাদের ব্যবসায়ীরা কি করতে পারতো আর কি করলে এই বছরটি আরও সুন্দর হবে আমি ওই জায়গাতেই ফিরছিলাম মানে ওই জায়গায় কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে দুই হাজার সতেরো সাল ছিল ব্যাংক কেলেঙ্কারির বছর এটা সিপিডি বক্তব্য দুই হাজার আঠারো সালের বক্তব্য হলো যে পুরো বছরে প্রায় বাইশ হাজার সাড়ে বাইশ হাজার কোটি টাকার মতো লোপাট হয় এটা সিপিডির বক্তব্য তো আমার কথাটা হলো যে যদি ব্যাংকিং খাত আপনি ঠিক না করতে পারেন তাহলে অর্থনীতির যে আমরা সম্ভাবনা কথা বলি যে স্বপ্নের কথা বলি এই স্বপ্নটা ধূসর হতে পারে কেন বলছি যে অর্থায়নটা যেহেতু সেখান থেকেই আসে এইখানে এই যদি প্রভাবশালীদের কথা মাঝে মধ্যে আমরা শুনি এই প্রভাবশালীরা যদি সেখান থেকে অন্যায়ভাবে টাকা নিয়ে ফেরত না দেয় ব্যাংককে তাহলে ব্যাংক নর্মালি স্বাভাবিক যারা ব্যবসায়ী যে যারা সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে চায় তারা কিন্তু টাকাটা পাবে না লোন পাবে না লোন যদি না পায় বিনিয়োগ তারা করতে পারবে না তাদের আর একটা জিনিস হলো কখনো কখনো অনেক ওই তাদের কারণে স্বাভাবিক যে ব্যবসায়ীরা তারা কিন্তু বিভিন্ন কারণে ভোগান্তির শিকার হয় তো নীতিমালা বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা আছে অর্থ মন্ত্রণালয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ আছে এটা দেখার জন্য সত্যিকার অর্থে এই দুটা প্রতিষ্ঠান মানে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংকিং যে বিভাগ যেটা তৈরি করেছে এই দুইটা প্রতিষ্ঠান সেইভাবে কাজ করে না তারা যদি কাজ করে এই দুই প্রতিষ্ঠান যদি কাজ করে তাহলে সে অন্য অন্য ব্যাংক বাণিজ্যিক যে ব্যাংকগুলো আছে তারা কিন্তু করতে বাধ্য হবে অর্থাৎ ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে মানুষদেরকে ঋণ দেওয়া দরকার যাদের দিলে ব্যবসার উন্নতি হবে শুধুমাত্র ওই যে হেরাল ভাই যেটা বলছিলেন যে বড় বড় ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ না দিয়ে সেটা যদি ছোট উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এস এমইতে বা কৃষিতে মানে এইটা এখন নতুন কিছু সেক্টর তৈরি হচ্ছে আপনি জানেন যে ই কমার্স তারপরে আরও নতুন নতুন সেক্টর আমাদের ডিজিটাল মানে তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন খাত আসছে আমাদের প্রযুক্তিগত যে বিষয়গুলো থাকে সেইগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে আপনি পুরাতন কিছু লোকদেরকে ঋণ দিতে গিয়ে দিচ্ছেন দিচ্ছেন আপনি জানেন যে জনতা ব্যাংক দুটি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে গিয়ে কিন্তু তারা এখন একটা ভালো ব্যাংক ছিল বেসিক ব্যাংক সেই ব্যাংকটি কিন্তু এখন আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না আপনি জানেন ফার্মার্স ব্যাংক সেই ব্যাংকটা কিন্তু প্রায় পড়ে গেছে এখন রাষ্ট্রাত্ব ব্যাংকগুলো মিলে সেই ব্যাংকটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছে তো এমন অবস্থায় আপনি জানেন যে দুই সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণ যেটা আমরা বলি যে নগ মানে একদম একদম ই পর্যন্ত সেপ্টেম্বরের মানে কাগজে লেখা আছে এটা প্রায় এক লাখ কোটি টাকার মতো ঋণ খেলাপি ঋণ এর বাইরে অবলম্বন করা আছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকার মতো এর বাইরে আরও প্রায় এক লাখ কোটি টাকার মতো পুনঃ তফসিল করা আছে অর্থাৎ এগুলো এক ধরনের খেলাপি কিন্তু তারা সময় নিয়ে ডাউন পেমেন্ট কেউ দিছে বা কম ডাউন পেমেন্ট দিয়ে এটা পুনঃ তফসিল করে রাখছে অর্থাৎ প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকা কিন্তু বিভিন্নভাবে এটা খেলাপির পর্যায়ে আছে অর্থাৎ ব্যাংক এটা ব্যবহার করতে পারছে না এর মধ্যে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার মতো আছে মামলায় অর্থাৎ খেলাপি ঋণ আদালতে বা বিভিন্ন মামলায় এটা আটকে আছে অর্থাৎ ব্যাংকিং খাতকে আপনাকে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায় আনতেই হবে যদি আপনি ব্যাংকিং খাতকে পরিচ্ছন্ন জায়গায় নিয়ে আসতে পারেন তাহলে অর্থনীতির যে গতি এটা দ্রুততার সাথে আগাবে অর্থাৎ বাংলাদেশের যে প্রবৃদ্ধির কথা বলি যেটা এখন আট 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 শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে আমরা ভাবি কিন্তু এটা এগারো শতাংশ হইতে দুই বছর সময় লাগবে না যদি আপনি ব্যাংকিং খাতটাকে ঠিক করতে পারেন ব্যাংকিং খাত ঠিক যদি না করতে পারেন তাহলে আপনার প্রবৃদ্ধি আপনি ওই যে গড়ায় গড়ায় চলতে হবে অর্থাৎ ক্ষিপ্রতার সাথে যেটা আমরা যেতে চাই সেই জায়গায় কিন্তু আমরা যেতে পারবো না আর যেহেতু এলডিসির যে একটা বিষয় আছে আমাদের দুই সালের মধ্যে আমাদের উত্তরণ করতে হবে সেই জায়গাতে আমাদের দ্রুততার সাথেই আসলে বের হতে হবে এই জায়গাতে ব্যবসায়ী সমাজ ব্যবসায়ী মহল বড় ভূমিকা রাখছে এবং আমি মনে করি ব্যবসায়ীদের আরও দেশ প্রেমিক হওয়া দরকার কারণ হলো যে ব্যবসায়ীদের একটা গোষ্ঠী আছে যারা দেশের চাইতে নিজেদেরকে বেশি বড় করে দেখেন মানে আমরা আপনাদের আলোচনা কিন্তু বুঝলাম যে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের উচিত আরও সেগমেন্টেশন করা উদ্যোক্তাদের ব্যাপারে তাহলে হয়তো আমরা আরও সামনের যে আমাদের সম্ভাবনা বা আমাদের যে জায়গায় পৌঁছানোর জায়গায় আমরা পৌঁছে যাব আরেকটি বিষয় নিয়ে যদি আপনার কাছে শুনবো যে আমাদের যে এই বছরের ট্যাক্স বা ব্যাট যে নীতিমালাগুলো হয়েছে সেটা কতটুকু ব্যবসা বান্ধব বা ব্যবসাদের জন্য সহজ না আসলে তো আমি আপনাকে বলি যে কথাগুলো মাওলা ভাই বললেন আপনি দেখেন ব্যাংকিং সেক্টর কিন্তু সময় এসছে 
নিজস্ব উদ্যোগে গোয়েন্দা বাহিনী তৈরি করা হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার কাছে আজকে আপনার কাছে আমার কথাগুলো আপনার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ উনি আবার এটা কি বলছেন কারণ হচ্ছে কি একজন ব্যাংক একই লোক বারবার বিভিন্ন নামে বেনামে উনি লোন নিয়ে যাচ্ছেন এবং উনি একবার বুঝে ফেলছেন কিন্তু যে কি কি কাগজ দিলে ব্যাংক সরাসরি আপনাকে লোনটা দিতে পারে এবং ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা থাকে তারাও মনে করে যে হ্যাঁ আমাকে ব্যাংক যে যে পেপার চেয়েছে আমি তো সব পেয়েছি হ্যাঁ অতএব আমার লোন দিতে আর কোনো কষ্ট নেই ব্যাংক আমাকে ধরতে পারবে না আমি যে কথাটা আপনি বলতে শুরু করছিলাম যে যদি আমরা এই ব্যাংকিং সেক্টরে যে ব্যাংকগুলো আছে নিজেদের উদ্যোগে যদি কিছু গোয়েন্দা বাহিনী বেসরকারিভাবে তৈরি করতে পারেন ওনারা আসলে দেখবেন যে আসলে টাকাগুলো যাচ্ছে টা কোথায় যে কথাটা উনি বললেন যে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা মানে আমাদের অর্থনীতি একটা উদীয়মান অর্থনীতির জায়গায় যদি আড়াই লক্ষ কোটি টাকা লোপাট হয়ে যায় তাহলে এই দেশটা উঠে দাঁড়াবে কিভাবে আমরা যে স্বপ্ন দেখছি বা আমরা যে শ্রম দিচ্ছি সাধারণ মানুষ কিন্তু এর সঙ্গে সম্পৃক্ত না এবং এই টাকাগুলো কার এগুলো কিন্তু সাধারণ মানুষের টাকা এই ব্যাংকের টাকা না কিন্তু ব্যাংক টাকা পায় কোথ থেকে সাধারণ মানুষের টাকাগুলো সেখান থেকে পায় আমার ট্যাক্সের টাকা সেখানে চলে যাচ্ছে আমার ট্যাক্সের টাকা দিয়ে এখন চেষ্টা করা হচ্ছে ব্যাংকগুলোকে জীবিত রাখার জন্য এই নীতিগুলো আসলে ভ্রান্ত সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো ক্রমেই যাতে ব্যাংকের টাকা নিয়ে কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে এবং এটা যদি কমিয়ে নিয়ে না আসতে পারে আমি মনে করি বর্তমান সরকার যারা এসছেন হ্যাঁ যারা মানে নতুন করে ক্ষমতা এসছেন তাদের দায়িত্ব হবে এখন অন্ত এই দুর্নীতি তা কমিয়ে নিয়ে আসা আমাদের এখন যে দুর্নীতিটা সেটা যদি আমরা ফিফটি পার্সেন্টও কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি তাইলে ভাই যেটা বললেন যে আমরা খুব দ্রুততার সাথেই কিন্তু আসলে আমরা উন্নত বিশ্বে চলে যাব আমাদের ইকোনমি এখন একটা সাস্টেনেবল জায়গায় আছে কিন্তু আপনি যে কথা বললেন যে আমাদের ট্যাক্স ভ্যাট আমি আমি এনবিআরকে সাধুবাদ দিতে চাই একটি জায়গায় সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে অতীতের চাইতেও গত পাঁচ সাত দশ বছর যদি আপনি ওদের মানে পারফরমেন্স দেখেন দেখবেন যে এনবিআর তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পেরেছে ব্যাটে হ্যাঁ যেই টাকা তাদের প্রায় সত্তর পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা তাদের ইয়ে থাকে টার্গেট থাকে তোলার এবং তারা কিন্তু সেটা অ্যাচিভ করতে পারে ভ্যাটে তাদের যে আয়কর থেকে যে টাকাটা আসার কথা অন্য অন্য সেক্টর থেকে যে টাকাগুলো আসার কথা এনবিআর কিন্তু সেই কাজটি করছে তবে তারপর আপনার মনে করি এনবিআরকে আরও সক্ষমতা বাড়ানো দরকার তাদেরকে আরও মেকানাইজড করা দরকার এখনও কিন্তু এনবিআর কিন্তু এই সনাতনী পদ্ধতি করেই কিন্তু ওনারা কিন্তু ট্যাক্সটা সংগ্রহ করতে করছেন তো আমার এটা যদি আমরা অটোমেশন করতে পারতাম এটা যদি আরো আধুনিকায়ন করতে পারতাম আমাদের এখন এমন কোন উপজেলা নাই যে উপজেলা আপনি দেড় থেকে দুই হাজার লোক পাবেন না যারা সরাসরি বড় অঙ্কের ট্যাক্স দিতে পারেন বাট ওখানে পৌঁছাবার মতো সক্ষমতা আমার এনবিআর এখনো হয়নি প্লাস যারা দিচ্ছেন না ট্যাক্স কিন্তু কেউ শক করে দেয় না এটা মনে রাখতে হবে কারণ নিজের উপার্জিত অর্থ সরকারকে দেওয়া এটা একটু কষ্টই লাগে সেই ক্ষেত্রে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে উনি কোন পদ্ধতিতে এই টাকাটা ওনারা নিতে পারেন এবং এটা যদি আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যদি আমরা এই উপজেলা লেভেল থেকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি টাকাটা তাইলে এখন যে মানে অবস্থা আমাদের প্রায় ধরেন সব মিলে এনবিআর যে টাকাটা আরোহণ করে এটা তার ওয়ান থার্ড বৃদ্ধি পাবে এতে কোনো সন্দেহ নাই আমি আমার মনে করছি এনবিআর এই সক্ষমতা অর্জন করবে বর্তমান সরকার আপনার কাছ থেকে একটু শুনেছি আমাদের এখন ব্যাট অথবা ট্যাক্সের যে নীতিমালাগুলো আছে কোন জিনিসগুলো হলে আরও সহজে ব্যবসায়ীরা সেই কাজটিগুলো করতে পারে এবং সুবিধা পেতে পারে সরকারের কাছ থেকে সরাসরিভাবে সাধারণ মানুষ যাতে আয়কর দেওয়ার ব্যাপারে বা ভ্যাট দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয় এই দুটো জিনিস অর্থাৎ যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকেন তারা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত মানে ব্যস্ত থাকে তারা উন্নয়ন করবে আর সাধারণ মানুষ সেখানে অংশগ্রহণ করবে কিভাবে এই ভ্যাট দিয়ে ট্যাক্স দিয়ে এইগুলো দিয়ে দিয়ে তো সেক্ষেত্রে দুটো জিনিস দাঁড়ায় ভাই যেটা বললো যে কেউ কিন্তু রাষ্ট্রকে টাকা দিতে চায় না এটা একটা পদ্ধতি করে টাকাটা নিয়ে আসা দরকার বা নেওয়া দরকার আমি এই জায়গাতে একমত আবার আর একটা মত দেব যে আমি তো এই রাষ্ট্রে বসবাস করছি এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা আমি ভোগ করছি আমার অবশ্যই রাষ্ট্রকে এর বিনিময়ে কিছু দেয়া উচিত এই জন্য বাংলাদেশ আপনি জানেন যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে কম আয় করের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা কম দিই অর্থাৎ এখন পর্যন্ত মানে যেটা আমরা লক্ষ্যমাত্রার বা যেটা আমরা আশা করি সেই রকমের কিছুই না মানে তিরিশ লাখ লোক আয়কর দিচ্ছে না এখন যদি তিরিশ লাখ লোক আয়কর না দেই তাহলে ব্যবসায়ী যারা আছেন সব মিলে হয় কি যে একই ব্যক্তির উপরে বারবার করে অর্থাৎ নানা কায়দায় নানা পদ্ধতিতে একই ব্যক্তির উপরে একাধিক রকমের ভ্যাট বা ট্যাক্সের চাপ যাচ্ছে সাধারণ জনগণ ওই একটা জিনিস কিনছে
ব্যবসায়ীরা যাতে হয়রানির শিকার না হন এই জায়গায় আমি একাধিকবার বলি যে ব্যবসায়ীরা কোনোভাবেই যাতে হয় না কারণ হলো যে এই ব্যবসায়ী সমাজ কিন্তু বাংলাদেশের ইকোনমিতে সবচেয়ে বড় রোল প্লে করছে এই কারণে তাদের জন্য তারা কিছু ইনসেন্টিভ পায় বিভিন্ন রকমের সহায়তা পায় বা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় কিন্তু আমি মনে করি যে তাদের এই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা উচিত এই ভ্যাটের ক্ষেত্রে বা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আর যারা আয় কর দেন তাদের ব্যাপারে একটা পজিটিভ দিক থাকা উচিত কারণ হলো যে যারা ভ্যাট দেন ট্যাক্স দেন যাদের আয় কর ফাইল আছে অনেক সময় তাদেরকে ভোগান্তির শিকার হতে হয় আর যারা ভ্যাট আয় করে এখনও দেন না এই আঠারো সাল তো গেল উনিশ সালে এসে যদি আমি দেখি যে অনেকে যারা হয়তো ভালো ইনকাম করছে কিন্তু তাদের কোনো আয়কর ফাইল নাই তারা সত্যিকার অর্থে সরকার দেয় না এটা বের করা উচিত আপনি জানেন যে কত মানুষের ফ্ল্যাট আছে কত মানুষের নানা রকমের ব্যবসা আছে নানা কিছু আছে সিস্টেমের বিষয় সিস্টেমটা এরকম যে আপনি ধরেন দেশের বাইরে উন্নত বিশ্বে যদি আপনি যান আপনি তো আমার সাথে ভালো জানেন ওখানে আপনি ইচ্ছা করলে টাকা থাকলে একটা বাড়ি কিনতে পারবেন না টাকা থাকলে একটা গাড়ি কিনতে পারছেন না আপনাকে ইনকাম ট্যাক্সের ফাইলে দেখতে হবে যে ওই টাকা আপনার আছে কিনা বাড়ি কেনা তবে আপনি সেই বাড়িটা কিনতে পারবেন অনেক টাকার মালিক আপনি অনেক টাকা আপনি কামিয়েছেন কিন্তু আপনি কিন্তু বাড়ি কিনতে পারবেন না বিকজ আপনাকে ট্যাক্স ফাইল আপনাকে পারমিট করছে না আমার দেশে যেটা প্রবলেম মানে সুবিধাটা হচ্ছে আপনি যে কোনো জিনিস কিনতে যাবেন আপনাকে জানতে চাইবেন না যে আপনার টাকার উৎসটা কোথেকে এসছে বা ওই টাকা আপনাকে বৈধভাবে আপনার আছে কি না শুধু তিন নাম্বার নিয়ে যাবেন তিন নাম্বার রেখে উনি আপনাকে জমিটা রেজিস্ট্রি করে দিবে ফ্ল্যাটটা রেজিস্ট্রি করে দিবে এবং এখানে যে কত হাজার হাজার কোটি টাকা আমরা ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছি এইটা কিন্তু আসলে এখন সময় এসছে আমাদের এইগুলোরও খুঁজে বের করা কারণ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের অনুষ্ঠান একদম শেষ হয়ে গেছে আমরা সুন্দর একটি আলোচনা শুনলাম আশা করি দর্শকদের ভালো লেগেছে প্রিয় দর্শক আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের নতুন বছরে ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কেমন হবে সেটি জানতে দর্শক আমাদের ব্যাংকিং অবস্থা কেমন সেটিও আমরা জানলাম ভালো থাকবেন চোখ রাখবেন বাংলা টিভির পর্দায়